এই কোষগুলোর মাঝে অন্তঃকোষীয় ভাগ একটু বেশি দেখা যায় অন্তঃকোষীয় ভাগ একটু বেশি দেখা যায় তো এই টিস্যুতে অন্তঃকোষীয় ভাগ দেখা যায় কোষের প্রাচীন পাতলা সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত পাতলা অংশগুলো কি দ্বারা তৈরি করা হয় পাতলা পাতলাগুলো এই পাতলা কোষগুলো সেলুলোজ দ্বারা তৈরি তো এই ছিল মোটামুটি এই তোমার হলো প্যারেনকামা টিস্যু এগুলো মাঝে মাঝে ভাগ দেখা যায় এগুলো বায়ু কুঠুরি বায়ু কুঠুরি অর্থাৎ এই সংস্থানগুলো অবস্থিত ফাঁকা স্থানগুলোতে বায়ু আবদ্ধ থাকে বায়ু কুঠুরি রয়েছে এগুলো জলযুদ্ধে সবচেয়ে আবার বেশি থাকে প্যারেনকামা টিস্যুগুলো কাদের থাকে সবচেয়ে বেশি জলযুদ্ধে থাকে पतला जमन चार सजीव प्रदान कर प्रस्तुत फाका सजीव मृत्यु 
প্রাথমিক অবস্থায় কোষগুলো যে প্রোটোপ্লাজমে উপস্থিত থাকলো পরে ধীরে ধীরে প্রোটোপ্লাজমগুলো মৃত্যুবরণ করে মৃত্যু অঞ্চলের সৃষ্টি হয়ে যায় এরা নষ্ট হয়ে যায় এর কোষগুলো এই নষ্ট হয়ে আবার বিভিন্ন ধরনের তন্তু তৈরি করে আঁস বা তন্তু আমরা দেখেছ আর যে নারকেল বা সুপারি গাছ তাদের যে উপরের যে স্তর কালো তা শক্ত মানের মৃত অঞ্চলের সৃষ্টি হয় তো এরা আবার দুই ধরনের হয় দেখো ফাইবার এবং शुरू है तब कोताओ देखा जाए प्राचीन गाय छिद्र थे छिद्र के बला फायबार खाटो समबारण करते तब खाटो बस मैं खुब शक्त अत्युक्त है जटिल स्क्लोराइट 
এটা স্টোন সেল অত্যন্ত শক্ত মানের এই সেলটা হয় স্টোন সেল খুবই শক্ত মানের অত্যন্ত ধীর মানের হয় স্টোন সেল এরা খাটো সমবয়সে কখনো কখনো লম্বাটা ধারণ করতে পারে তবে খাটো বেশি হয় মনে রাখতে হবে এদের গৌণ প্রাচীন খুবই শক্ত অত্যন্ত পুরো হয় এরা লিগ্নেন যুক্ত হয় থাকে না স্কুলারে সাধারণত মৃত্যু অঞ্চল সৃষ্টি করে এবং কোষপাশের খুব যুক্ত হয়ে থাকে বিশেষ করে এদের নগ্ন বিজি এবং দিবিস্পত্রী যে সমস্ত উদ্ভিদ রয়েছে নগ্ন বিজি এবং দিবিস্পত্র উদ্ভিদে এই অঞ্চলগুলো এই অবস্থান করে এরপর আমরা আসছি হলো জটিল টিস্যু তো জটিল টিস্যুটা কি জটিল টিস্যুটা হলো যে বিভিন্ন ধরনের কোষ যখন একত্রিত হয় আগে কিন্তু একরকম ছিল একই গর্মন আকৃতি প্রকৃতি তাদের একই রকম ছিল এরপর হলো এদের জটিল দৃশ্যটা হলো কীরকম জটিল দৃশ্যটা হলো এরা এত আকার আকৃতি গর্মন দিক থেকে একরকম এরা বিভিন্ন আকাশ বিভিন্ন আকৃতির অনেকগুলো কোষ একত্রিত হয়ে যে দৃশ্যটা গঠন করে এটাই হলো জটিল দৃশ্য তো জটিল টিস্যু আবার দেখো কয়েক ধরনের হয়ে থাকে জটিল টিস্যু জটিল টিস্যু কয়েক ধরনের হয়ে থাকে একটা হলো দেখো জাইনের তো আমরা জাইলের টিস্যু এখন জটিল টিস্যু জাইলের টিস্যু আবার কয়েক ধরনের হয়ে থাকে একটু দেখো তো জাইলের আমি বলছিলাম তো জাইলের বলেছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের কোষের সমন্বয় থাকে তোমরা শিখে আসছো জাইলামের কাজ কি জাইলাম খাদ্য পরিবহনের কাজ করে মূলত কি করে পরিবহন করা করে আসছে তাই এটা কিন্তু মূল কাজ যার মধ্যে জাইলাম তারপর পরিবহনের কাজ করে বুঝলাম জাইলাম থেকে জাইলাম দেখো জাইলাম কয় ধরনের হয় জাইলাম প্রধানত দুই ধরনের আর হচ্ছে জটিল টিস্যু দুই ধরনের জাইলাম এবং ফ্লয়াম प्राथमिक प्रथम এবং নগ্ন বিশেষ উদ্ভিদের 
নগ্ন বিশ আবৃত্তি তাহলে কি বলছি ফান নগ্ন এবং আবৃত্তি বিশ যত উদ্ভিদ আছে এই উদ্ভিদগুলোতে এদের দেখা যায় এরপর আমরা আসবো এর কাজটাকে এর কাজ হচ্ছে হাইড্রো পরিবহন কাজ করে একাত্ম সঞ্চয় এবং অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা খাদ্য দিয়ে অঙ্গকে সজীব রাখা এবার ভেসেল ভেসেল কোষগুলো খাটো হয় আগের কিন্তু ট্রাকেটটা ছিল লম্বা আর ভেসেল কোষগুলো খাটো মানে হয় ভোতা পেতে হয় মাথাগুলো আগেরটা ছিল সোশ্যালু এবং কোষগুলো একটির মাথায় আর একটি জল হয়ে রয়ে এগুলো এভাবে করছে একটি কোষ থেকে আর একটি কোষ মাথায় আবার কোষগুলো এভাবে জল হয়ে একটা নব সৃষ্টি করে প্রান্তীয় পাশে গলিয়ে এর মাঝখানে যে প্রাচ রয়েছে সেটা গলিয়ে সরু পথ সৃষ্টি হয়ে যায় এরপর একটি দীর্ঘ এবং নলের মতো অঙ্গ সৃষ্টি করে ফলে কোষরসের উপরে ওঠার জন্য একটি সরু পথ সৃষ্টি হয়ে যায় ফটোপ্লাজম এদের থাকে না ভেসেল প্রাচীন ট্রাকিটের মতো বিভিন্ন ঘনত্বে এরা পুল হতে থাকে এরা সোপান আকার সার্ফিল আকার বলো আকার উপালকিত হতে থাকে ভেসেল সাধারণত এরা গুপ্ত বিশু উদ্ভিদে এদের দেখা যায় গুপ্ত বিশু উদ্ভিদগুলোতে এদের দেখা যায় এরপর রয়েছে কি ভেসেল গেল জাইলেন জাইলেন প্যারেন কয়েকটা জাইলেন প্যারেন কয়েকটা আগে রয়েছে জাইলেন প্যারেন কয়েকটা কি জাইলেন অবস্থিত প্যারেন কয়েকটা কোষগুলো কি জাইলেন প্যারেন কয়েকটা এরপর এটি উট প্যারেন কয়েকটা নামে পরিচিত জাইলেন প্যারেন কয়েকটা উট প্যারেন কয়েকটা নামে পরিচিত এটা এরপর এদের কোষবাসীর বেশ পাতলা হয়ে থাকে প্রাথমিক জায়গায় অবস্থিত প্যারেন কেমন কোষ পাতলা প্রাথমিক জায়গায় পরে ধীরে ধীরে এটা পুরো হতে থাকে এরপর রয়েছে দেখো জাইলেন ফাইবার জাইলেন ফাইবারে অবস্থিত তোর স্কিলারি কেমন কোষগুলোকে জাইলেন ফাইবার অবস্থিত স্কিলারি কেমন কোষগুলোকে জাইলেন ফাইবার বলা হবে এরা ফাইবার নামে বেশি পরিচিত বা তন্ত নামে পরিচিত এরা হয় লম্বা এবং দুর্বান্ত হয় সরু পরিণত কোষে পোটোপ্লাজম থাকে না এরা পোটোপ্লাজম মরে যায় অর্থাৎ মৃদু পোটোপ্লাজম অবস্থিত থাকে উদ্ভিদ কোষে এরা কি করছে যান্ত্রিক শক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে এরা দিবিস্পত্র উদ্ভিদে দেখা যায় দিবিস্পত্র উদ্ভিদ যেহেতু আছে দিবিস্পত্র উদ্ভিদে এদের দেখা যায় এরপর রয়েছে যেটা ফ্লোয়েন ফ্লোয়েন আবার চার ধরনের সিকোষ সমিকোষ ফ্লোয়েন প্যার ক্যামা ফ্লোয়েন ফাইবার বৈশিষ্ট্যগুলোর দিক থেকে অনেকগুলো মিল পেয়ে যাবে উদ্ভিদের কাণ্ডে জায়গার সাথে একত্রে পরিবহন টিস্যু হিসেবে কাজ করে থাকে এই সিগনাল বা সঙ্গী কোষ সিগনাল বা সঙ্গী এখন সিগনালটা আর এক নাম হচ্ছে সঙ্গী সঙ্গী মানে যে সাথে থাকে কার সাথে থাকবে এখানে এখানে কিন্তু থাকবে হলো জায়গার সাথে অর্থাৎ জায়গার সাথে তারা সহযোগী হিসেবে কাজ করে সঙ্গী কোষ বা ফ্লয়ন কোষ ফ্লয়ন তন্ত্র দিয়ে ফ্লয়ন টিস্যু গঠিত জায়গার যেমন খাদ্য খাদ্যের কাঁচামাল পরিবহন করা এখানে খাদ্য কাঁচামালের সাথে পানি মরিচ লবণ ইত্যাদি পরিবহন করে থাকে ফ্লয়ন চার ধরনের আবার শিবকোষ শিবকোষ হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের কোষ দীর্ঘ পাতলা কোষ আছে এবং এই জীবিত কোষগুলো লম্বা লম্বিভাবে একে অপরের সাথে অবস্থান করে থাকে কাজটাকে এদের কাজ হল উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিবহন করা সঙ্গী কোষ প্রতি শিবকোষের সাথে একটি করে প্যারেনিকা মাজার দিয়ে কোষ অবস্থান করে তারা সঙ্গী কোষ হিসেবে কাজ করে থাকে এদের কেন্দ্রিকা নিউক্লিয়াস বেশ বড় এবং নিউক্লিয়াসের কার্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই সঙ্গী কোষ কোষের পরপ্লাসন দিয়ে পূর্ণ থাকে পাতলা পাশের যুক্ত এরা ধান এবং ব্যাকটি দিয়ে এদের দেখা যায় ধান এবং ব্যাকটি এদের দেখা যায় এবং ফ্লোয়ে প্যারেন কেনা ফ্লোমে অবস্থিত প্যারেন কেনা কোষগুলোকে ফ্লোয়ে প্যারেন কেনা বলা হয় ফ্লোমে অবস্থিত ফ্লোমে ফ্লোয়ে কোষে অবস্থিত প্যারেন কেনা কোষ যারা আছে তাদেরকে ফ্লোয়ে প্যারেন কেনা বলা হয় এই ধরনের দীর্ঘ কোষ যাদের প্রান্তদেশ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি বা একটি কোষ তৈরি করে প্রান্তদেশ একটা অপরের সাথে যুক্ত হয়ে এর কোষ তৈরি করবে এদের কাজগুলোকে খাদ্য সঞ্চয় করা এবং খাদ্য পরিবহনে সহায়তা করা এরা কোন কোন উদ্ভিদের ফান এবং নগ্ন বেশি উদ্ভিদের এদের দেখা যায় 
এরপর সর্বশেষ রয়েছে ফ্লোয়েম ফাইবার বা ফ্লোয়েম তন্তু স্ক্লেরেন স্ক্লেরেন কানাল কোষের সমন্বয় এই ফ্লোয়েম ফাইবার বা ফ্লোয়েম তন্তু গঠিত হয়ে থাকে এরা দেখতে দীর্ঘ হয় এবং এর প্রান্ত বেশ সরু হয় এদের কাজ কি ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে পাতায় উৎপাদিত যে শর্করা জাতীয় খাদ্য এই শর্করা জাতীয় খাদ্য এটা নির্দিষ্ট অংশে সঞ্চিত রাখতে সাহায্য করে শর্করা জাতীয় খাদ্য সঞ্চিত রাখতে সাহায্য করে আজকে এই বিষয়টা ছেলে একটু জটিল মানতে থাকবো আমার বাসায় এই সংখ্যাকারী এগুলো প্রত্যেকে কোথায় অবস্থান করে কি বৈশিষ্ট্য এবং কাজগুলো কি এই তিনটা ধারায় কতগুলো মনে রাখবে তাহলে সহজে করতে পারবে এবং সেগুলো কাজে রাখতে পারবে তো আজকের এই পার্ট থেকে যদি কোনো সমস্যা হয় তা অবশ্যই কমন করবা এবং পরিশেষে বলবো তোমরা সবাই বাসায় অবস্থান করবো ভালো থাকবো আসসালামু আলাইকুম